Hi guys, my name is Jean and welcome back to my channel. If you're new, welcome and please don't forget to subscribe if you haven't yet. So for today's video, I will be doing my part 2 haul because kung pinagsama-sama ko yung part 1 nito tsaka ito, Sobrang taas po, kaya nano ko na lang hinate. So, if you guys want to know what's in my part 2 haul, then please keep on watching. So we have here concealers. Meron ako nung Color Pop No Filter Concealer. Kasama ko pala to siyang in order nung sa Kathleen Lights palette. Tapos yung dalawa pa na bronzer tsaka highlighter. So, ito yun siya, guys. Um, this is in the shade medium. Kung ako lang, siguro kailangan ko pang mag yung medyo light kasi nag-aano siya, nag-oxidize siya. Ganito yung shade niya, pero pag in-apply ko na siya sa mukha ko, medyo nagda-dark. So, next I have the Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. This is in the shade Light Beige. Sobrang full coverage niya. Tapos ang mura-mura lang. Nabili ko yun siya sa Ulta. Next, I have here the Maybelline New York Fit Me Concealer. So, this is in the shade Sun. Oh, meron ako medium. Kaso, ang dark niya lang pang ano, pang ano sa under eye ko. So, bumili ako nung sun na medyo light. Next, I have mascaras and I have here the Maybelline The Colossal Big Shot Volume Express. Ito siya guys, okay lang naman. Kinu-coat niya yung lashes mo na sobrang itim-itim. Pero, naghahanap kasi ako nung mascara na hindi siya nag, alam mo yun, yung mga ilang, min ilang oras mo nang sinot tapos meron ka ng itim dito sa baba ng mata mo. Ayun, naghanap ako ng hindi nagaganon sa akin kasi meron akong isang mascara na gusto ko kasi nga binibigyan niya ng volume, charot, yung lashes ko. Kaso naman, pagkatapos ng ilang oras, titingin ka sa salamin, meron ka ng itim dito, parang panda lang. Ayun, so ito, okay lang din. Mas gusto ko pa rin yung isang Maybelline ko. So, next I have here the Essence Volume Stylist. Ano to? This is their 18-hour lash extension mascara with lengthening fibers. Nirave to ni Tati, isang malaking YouTuber. Gusto ko rin siya. Tapos, ewan ko. Ewan ko kung gusto. Parang mas gusto ko pa rin talaga yung Maybelline. Okay lang naman siya. Kaso, parang... Alam mo yun, yung Maybelline ko kasi, nag ano lang talaga yung lashes ko, parang stay up lang talaga. Pero itong lashes na to, mga ilang oras, bumabagsak na siya. So, meron din akong isa dito na hindi ko pa nabuksan. Ito yung Voluminous ng L'Oreal Paris. Ayan siya. Tapos, yun nga yung sabi ko sa inyo na sa Target, marami silang sale. So, ngayon yung tamang oras. Kasi isa to sa nag-sale, this was 9.99. Tapos ngayon, this is 4.99 na. Nakita ko kasi si Tate na nirave yung parang ganito. Eh, parang yung nirave niya, yung bago. Yung nakuha ko, eh, yung lumang. <laughs> lumang ano. So, hindi to tama. Pero okay lang din kasi naka-sale naman siya. So, next I have here the Nip Plus Fab Skin. Ito yung Extreme Plump Plus Lift Effect Mask with B Venom Plus Skin ten Tensor. So, ito yung B Stain Fix Lifting Mask nila. In-order ko to siya sa Amazon kasi di ko to siya makita sa sa store lang. Hindi ko alam kung may difference ba. Kaso nga lang, pag ginagamit ko siya kasi, hindi talaga parang ginagamit ko siya ng parang isang week. Ano. Nag-aano kasi ako ng ibang prada. Kaya naman siguro hindi ko makita-kita kung uh, meron bang diferensya. Ganun. Meron bang difference sa mukha ko. Anyway, then we have here the Acure. 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 Ayan. All Mattifying Facial Moisturizer. So, ito siya guys. Ito yung Combo to Oily Blemish Prone Skin. Tapos, meron siyang Lilac Extract plus Chlor Chlorilla Extract Lily. I don't know how to pronounce that. I'm not even gonna try it. But, ayan siya. Pasahin nyo na lang guys. Ayan. Kasi nga, 
pagkakita ko na oil mattifying, oh, sabi ko, oh, ayan, parang okay yan sa akin. Kasi kitang-kita nyo naman yung, alam nyo naman ako, oh, tingnan nyo naman yung ilong ko, nag-ano na siya. Nag-oil na, pwede na pagpituhan. So, ito yung itsura niya. Nagamit siguro ko lang to siya ng ilang beses lang. Pero okay lang naman. Kaso, di ko masyadong gusto yung amoy. Kasi yung amoy niya parang, parang toothpaste na. <laughs> <laughs> parang toothpaste na ewan nabili ko to siya sa TG Max ng 9.99 so next we have the Physicians Formula Butter Bronzer Moro Moro Butter Bronzer this is in the shade Bronzer so alam niyo naman guys na sobrang popular nung ano na to bronzer na to so ito yung itsura ng bronzer nila guys ayan ayan siya tapos may kasamang Parang applicator, tapos may mirror din. So, ayan. Pero, di ko to siya ginagamit. Ito yung bronzer. Sobrang creamy niya, guys. I mean, di siya masyadong kita. Kailangan, pag ginagamit ko to, kailangan ko talagang damihan yung pag-apply para makita ko siya sa skin ko. Next, I have here the OGX Beauty Pure and Simple. Ayan. Ito yung Protecting plus silk blowout quick drying thermal spray. So this is really good for pag nagano ka nagkukulot ka ng buhok mo, gumagamit ka ng flat iron kasi ito parang protection siya. So this is with hydrolyzed silk and quinoa. Cat blow dry time and protect hair up to 450 Fahrenheit for big beautiful blowout. Tapos meron din ako yung locking coconut curl finishing mist. Tapos ito yung soft hold without crunch. Yes please with coconut oil and jasmine extract. Curls hold bounce without the stickiness. So ayan, maganda din to siya pag nakukulot ka. So next let's move on to our mask. Masks. Adik lang sa mask. Ano? Ayan, meron tayong ma. So, unahin natin tong by Pure from New Zealand. So, meron ako ditong coffee plus coconut oil. This is their exfoliating face mask. Tapos, meron din ako purifying plus manuka honey face mask. Tapos, itong dalawa na nagamit ko na. Ito yung seaweed plus aloe vera skin smoothing face mask. Tapos, Itong pumpkin plus spice chai latte, their brightening face mask. So, di ko na alam kung magkano to, pero parang nabili ko to siya sa Walmart. Ito kasi sila, parang ang sakit sa mukha. Kasi meron akong face mask dito na parang sobrang sobrang ganda. Kasi nga, hindi ko napifeel yung parang nag-burning yung, yung skin ko ganun. Yung parang... Alam mo yun, yung parang kinukurot. Yun, hindi ko yun napifeel. Ito siya, napifeel ko yung sobrang sakit. So, next we have the Garnier. Garnier? Garnier. I don't know how to pronounce. This is their Skin Active Moisture Bump Sheet Mask. Ayan. This is their the Super Hydrating Mask. Provide deep moisture for instantly softer, more radiant skin. Has pomegranate extract plus hyaluronic acid. Tapos yung iba na hindi ko na mabasa-basa. <laughs> ito siya guys. Ito yung ginamit ko kagabi. Tapos wala naman akong na-feel na parang nagbo-burn yung skin ko. Pero yung isa ata kasi meron akong isang klase nito yung kulay pink. Parang ganun. Nag-ano rin siya. Parang masakit sa mukha. Pero ito wala. So siguro iba-iba lang din. But then we we have here, ayan guys, gusto gusto ko tong face mask na to. Ito ata yung paborito ko na face mask. Um, ito yung Tony Moly. So, meron ako dito. Ano to siya eh? Yung parang limited edition lang nila na pang holiday lang. This is their Happy Sweet Holiday My She Mask sheet box. Tapos, merong limang laman. So, yung isa na gamit ko na, itong thank you mask sheet. Tapos, meron silang be happy. Meron din share it. Ayan. Tapos, merong good luck. Ayan. Tapos, meron din love you. So, nabili ko to siya sa Ulta ng $8. And then, next, we have the pretty animals Sheet Mask by Mask Bar. Ayan yung brand. So, ito yung itsura niya. Meron tayong dito. 
ito, hindi ko alam ko anong klaseng animal yan, narwhal, clarifying mask, tapos meron ding owl, hydrating mask, tapos unicorn, anti-blemish. Sobrang cute niya. Hindi ko pa ito nagamit, tatlo lang yung kinuha ko kasi tag $4 sila eh. Ito siya, hindi siya parang, hindi siya pang set, parang pang skincare siya, ganun. Ito yung Mario Badisco Facial Spray with aloe, cucumber, and green tea. This is for all skin types. Ano lang ata to eh, yung travel size kasi alam ko merong mas malaki pa nito. Tapos, I recently got the Urban Decay All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Ito yung oil-free, paraben-free, temperature control technology. Kasi nga, oily ako, kaya naghahanap ako ng setting spray na hindi ako mag-oil. So, ito yung itsura niya. Parang ito ata yung bagong packaging niya. Tapos, alam niyo guys, ayan siya. Tapos, may isa pang cup. <laughs> Ayan. Yung miss niya, okay din naman. Fine din. Tapos, meron tayo ditong LA Girl na strobe light strobing powder. Ito yung highlighter ng LA Girl. This is in the shade 80 watt. Tapos, ito yung itsura niya, guys. This is the highlighter na ginamit ko ngayon sa face coat. Pero, swatch natin, ha? So, ayan siya. Medyo, ano siya, powdery. Pero, yung, yung powdery siya na hindi naman pangit na pagka-powdery. Meron din tayo ditong LA Girl Jazz Blushing. Matagal ko tong hinanap na blush na to, guys. This is in the shade Jazz Playful. Ayan. Natural lang siya na pagka- Blush, ayan. Tapos, pigmented din siya, guys. Pero, sobrang natural lang. Nabili ko rin to siya sa all top. Meron tayo ditong mga foundation. Cushion foundation, ganun. Meron ako ditong, unahin natin yung cushion. Meron akong Maybelline Dream Cushion in the shade 45. This is their fresh face liquid foundation and the go. Tapos, pagbukas mo, merong mirror. Ayan. Tapos, yan siya. Gaya ng ibang cushion. Hindi ko lang to siya tinatanggal para extra, ano tawag nito, para hindi siya madaling nag-dry. Tapos, meron din akong ito. Guys, ito yung bago ng Wet and Wild. Ito yung ano nila, Mega Cushion Foundation. It has SPF 15. Tapos, it contains natural coconut derivative. Parang maganda din siya sa skin mo. It has luminous, lightweight, and buildable. And then, hydrating formula. Ginamit ko to siya ng dalawang beses. Isang beses ng itong shade na to. Tapos isang beses din itong shade na to. Natural beige. Tapos meron din akong buff beige. Pero itong natural beige parang mas bagay sa akin. Yun nga, sabi nga buildable, which is true. Tapos, ang lightweight lang niya. Parang hindi mo feel na meron kang foundation. Ito yung itsura niya. Ang cute, diba? Gaya ng ibang cushion foundation, meron ding mirror. Pero hindi ko pa tinanggal itong protection ng mirror. Kaya, ayan muna yung itsura niya. Tapos, meron dalang sponge. Pero hindi ko yan ginagamit. Yung ginagamit ko, beauty blender. Tapos, ayan din siya. Like I said, hindi ko to tinatanggal para para mas nasil, nasisil siya. Para hindi siya madaling mag-dry. So, next, we have the Physician's Formula The Healthy Foundation. I have two shades right here. I have the MN4 um, medium neutral ata to. Tapos ito is W, I mean DW2. Ito ata ang dark warm. Pero ito yung foundation na ginamit ko ngayon sa aking mukha. Ito sa viewfinder. Parang ewan ko kung kama ba tong shade na to. Kasi iba eh. Parang yung tone ng foundation parang medyo in nasa grayish, ganun. So, minix ko lang tong dalawa kaya, ewan ko kung tamang shade ba to, kaya plano ko kung ibabalik ko ba to or hindi. Yung foundation, guys, yung applicator niya, parang nung sa shape tape na concealer na applicator, malaki siya. To, ano lang siya, parang natural lang talaga sa mukha. I would say na yung coverage niya is like light to medium. It is buildable, pero parang natural looking lang. Yung parang skin mo lang, pero mas better kasi mas even meron din ako dito yung hourglass vanish seamless 
finished foundation stick. Nabili ko rin to siya last year. Yung finish niya guys, medyo may pagkamat. Siguro yung coverage niya nasa medium to full coverage. This is in the shade golden. Ang ginagamit ko dito guys is yung paddle brush ko. Hindi ko ginagamitan ng beauty blender. Meron ako dito simple na sensitive skin expert micellar. Cleansing water. Meron ako nung ito yung ginagamit ko tapos paubos na yung sa akin nakuha ko sa Costco kaya lang wala na sila yun mo yun yung Costco pa iba iba kasi minsan meron sila nito tapos pagka wala na wala na talaga as in ewan ko kung babalik sana babalik kasi mas mura dun kasi sa isang parang isang pack siya isang malaki parang ganito tapos may medyo maliit tapos meron ding mas maliit pa na parang pang travel size kumuha rin ako nung uh, dehydrated dry skin with minerals and plant extract. Hindi ko pa to siya na-try. Nakaano sila, buy one get one fish tea. So, inuha ko na lang. And then, I got this um, cotton puff. Um, binili ko to siya sa Daiso. O sa ano lang sila, dollar, dollar and fifty. So, ito yung itsura ng cotton. Yan yung itsura ng cotton. Binili ko lima. So, meron akong sampo. Kasi nga, dalawa dollar fifty. Tapos, merong um, 90 pieces. So, meron kang 180 pieces sa dalawang box. So, binili ko lima kasi yung Daiso dito, medyo ma hindi man masyadong malayo. Pero, alam mo yun, kailangan mo mag-drive sa freeway. Tapos, minsan na yun, natitins ako mag-drive sa freeway kasi ang daming sasakyan. Tapos, ang bibilis tumakbo. Ganun. Um, dito naman tayo sa mga parang skincare, skincare. Charot. We have the Kales Old Ultra Facial Moisturizer for all skin types. Nabili ko lang to siya recently. Nakita ko yung paborito kong YouTuber na si Kathleen Lights. Ni-rave niya to. Parang ginagamit niya as a primer. Tapos ito, minimix ko ng ganito. Ito yung Tarte High Performance Natural Rainforest of the Sea Radiance Drop. Minimix ko tong dalawa. Tapos saka ko i-apply sa aking face. Minsan, alam kong oily ako dito. Pero dito, dry ako eh. Ito yung itsura niya guys. Sobrang cute ng tagayan. Kailangan mo lang i-shake bago mo siya i- dispense kasi may mga micro glitters na ano kasama oil siya na mayroong micro glitters I'm not sure kung magigita niyo yung micro glitters pero ang ganda niya parang pang alam niyo yung sobrang dry ng face mo tapos or kung sobrang matte ng foundation mo tas ayaw mo ng sobrang matte maganda to ila i-mix mo sa foundation mo rin we have here a couple of elf products. And first, I'm gonna start the hydrating bubble mask. Ito yung itsura niya. So, this has no parabens, no sulfate, no phthalates. I don't know. Phthalates? I don't know. So, sabi dito, this hydrating and nourishing gel transform into a bubble mask on the face. Bubbles foam to remove excess dirt and cleanse pores for glowing, healthy looking skin. Pag did the spins ka ng products, Guys, ipupush mo lang to tas lumalabas dito. Na um, medyo di ko gusto yung alam mo yun yung ipupush mo to tas lumalabas dito. Di ko gusto kasi napakaano niya parang messy siya. Yung nakikita niyo sa Instagram yung mask na, na nagtra-transform na bubble. Parang ganito rin pero ito, siya masyadong nagtra-transform iba dun sa ibang video nakikita ko. And then we have the Elf Hydrating Gel Melt Cleanser with Purified water, argan oil, and rose extract. Um, ito isang bes ko lang nagamit. Bago ata to sa LP. Kasi di ko to nakita before nung binili ko tong isa. Ewan ko. Or ano lang talaga. Bulag-bulagan lang talaga best. This gentle and hydrating formula transformed from a gel to milky cleanser to easily dissolve makeup and cleanse the skin. Gamit ko to siya isang beses guys. But ni-remove niya naman yung makeup ko. Pero hindi talaga as in na natanggal lahat. Kasi yung consistency niya guys. Parang alam mo yun. Yung parang Vaseline. Na inano mo lang siya sa mukha mo. Tap tapos nag ka na ng water, meron pa rin residue na naiiwan yung pero kailangan ko pa rin gumamit ng ibang cleanser para mawala yun. Kasi ayaw ko nun eh. Tapos next, we have here the... Alam nyo to guys, I was really shocked 
na nakita ko to siya sa Tejima. Ito siya nasa likod. Parang may nagtago sa kanya sa likod pero hindi siya makita. Kung alam niyo itong brand na to guys, sobrang ano nito, sobrang mahal nito sa Sephora. This is the Boxum 6 Degree Below. Sexy. Tapos ito yung price ata niya sa Sephora. Oh. 32. Nabili ko lang siya sa TG Max ng 16.99. Ito yung mga shade. Ayan siya. Meron tayong Dominic, Amy, Celeste, and then Claire, Star, and Jasmine. Sobrang cute dito guys. Yung iba, yung iba dito di ko pa nagamit. Pero ito, excited akong gamitin. Hindi ko na siya sa swatch ha. Kasi nagmamadali tayo. Pero yung feeling niya guys, yung, alam mo yun, yung plumping na lip gloss. Yung feeling mo yung parang nag-ano yung lips mo. May tingling, ganun. So next, we have the Elf Beautifully Precise. This is their Precision Powder Brush. Noon ko pa ito gustong bilhin guys. Hindi ko na talaga na taste guys. Kaya binili ko na na siya. This is $12. I got this at Target. Sobrang soft pa niya ha. And then next, we have the Sonia Casho. So ito yung um, large powder brush nila and it was 19.99 and now it is 9.98. Gusto ko pa nga bumili ng iba eh. Kasi nakasing. We have here also the ELF 4 Refining Brush and Mask so, noon ko pa rin ito gustong bilhin. Ito yung itsura niya, guys. So, yung parang nagbibake ka ng cake, yung spatula. Tapos, ito din brush. Ayan. Ito yung ginagamit ko pag nag-apply ako ng mask sa aking face. And then, next, we have... Ay, just ko po, guys. Ang tagal ko tong hinanap, guys. Tumitingin sa... Sa Instagram, minsan may nakikita akong nag-post na kita nila to sa TG Max, sa Marshall. Kaya, nung one time na pumunta ako, guys, sabi ko, Hello! Nung nakita ko to, ay sabi ko, hala! Dalawa na lang sila. Tapos ito, may nag-swatch ng konti. Pero ito lang namang isang shade. So, I got it for $23. Kasi sabi ko, may nag-swatch. Kaya, I would like a discount. Ito yung itsura niya. Tapos, yan may mirror. Ayan. Tapos, ayan na yung mga shade. Ito lang yung may nag-swatch, guys. Ito. Yung may, may scratch dyan dahil yan sa akin. Tapos, hindi naman big deal yun kasi in-sprayhan ko lang ng alcohol. Tapos, okay na. Kat Bondi pala to yung shade plus light contour palette. And then, the same day, nakita ko rin to guys. Sabi ko, just ko po, ano ba talaga yung bibiling ko? Yung, yung Kat Bondi or yung Anastasia? Kasi gusto ko rin magkaganito eh. Ito yung contour kit nila na medium to tan. I got it for 17.99. Ewan ko kung magkano to yung original price niya. Pero I'm sure, mahal siya. So, ito yung itsura niya. Wala siyang mirror. Di kagaya na Kat Bundy na meron. And then next, we have this Marc Jacob na Perfection Powder. It is in the shade on. Ito yung itsura, guys. Sobrang ganda ng itsura niya. Pagbukas mo, merong mirror din. Ayan. Hindi ko pa ito siya masyadong nagamit. Yun pala, guys. May kasama din tong maliit na pouch. Tapos, ayun. Ilagay mo lang dito. Ayan na siya. And then, I got this Coty Airspan na Loose Face Powder. Kasi maraming nagre-rave dito na maganda daw. It is in the shade Naturally Neutral. Bukas mo, ayan. Meron siyang paganyan. Bago pa lang to kayo hindi masyadong madumi pa. And then next, we have the Marc Jacob. The High Life Essential Use. Nabili ko pala to sa, ano din, sa Texas. Kasama din itong face powder. Ito yung shade niya. Merong sunset, blacker, and then roof. We have the Smashbox Cover Shot Soft light eye palette. Ang ganda ng packaging nito, guys. Hindi ko masyadong bet yung mga shades nito, pero itong packaging, guys, ayan, o. Oh. Ayan. May paganyan. May paganyan sa Smashbox. Ayan. Yan yung inano ko, guys, yung packaging. Yung packaging lang talaga yung inano ko. Tapos, ito yung itsura niya. May mirror din. Ito yung mga shades. Ayan. And then... I got this. This is the Jaclyn Hill Palette by Morphe. Matagal ko nang gusto na magkaganito um, nung pagkakalunch pa lang niya nitong product na. Tapos, nalaman ko na may Morphe pala dito, dito sa Ulta namin. Kaya pumunta ako. Nung unang punta ko guys, wala na. Naubusan sila. Tabi nung nagtrabaho doon na magre-restock daw sila soon. Kaya bumalik ako. Tapos, ito na guys. Ayan. Tapos, ayan siya sa likod. Nandyan yung mga pangalan ng shades. Tapos, tingnan Tignan nyo naman yung loob, guys. Ayan, sa loob. Ay, ang ganda niya. 
Alam mo yun, hindi ako marunong mag eyeshadow pero gusto, ano, ang sarap tingnan ng mga shade. Alam mo yun, na-enjoy ko magtingin-tingin sa mga shade. Next, we have the, ito din, by Morphe. This is their 3502 Second Nature Palette. Nakalimutan ko guys, kasama pala to sa in-order ko nung nag-order ako ng setting spray ng Morphe. So, ayan yung itsura niya, black siya. Tapos, sa likod, wala lang. Tapos, yung packaging niya, ano lang, instead of cardboard, ano lang siya, plastic. So, yung itsura niya guys, kung gusto niyo ng mga warm shade na uh, colors, ayan, ito kunin niyo. <laughs> Itong dalawa na to, ay just ko po. Ito, naku po, yung pagbukas ko ng palit na to sa yung mata ko, diretso talaga dito sa dalawa. Maganda siya pang pop up color lang ganun, charot. Meron akong ipapakita na mga brushes. Ang tagal na nito sa akin, tapos di ko pa rin ginagamit. Ewan ko kung kailan ko to nabili, pero if you follow me on my Instagram, post ako doon about nitong brushes na to. Una ipapakita ko ay itong Wet n Wild brushes. Ano, hindi to lahat guys. Yung iba, ginamit ko na kaya nandun sa ibang lagayan ko. But tingnan nyo naman yung mga, yung ano niya, to very slick. Alam ko, nag-release sila ng bago. Yung may pagka rose gold. Parang ganun lang siya pero ito yung parang limited edition nila to. Yung rose gold ata parang permanent na talaga yun na brushes nila. And then I have here the Sonia Casio na brushes din. Limited edition din to siya guys. Yung retro ata yun na to. Sobrang soft niya guys. So now let's move on to perfume guys. Last year bumili ako ng maraming perfume. Parang naano sa perfume lang. Tapos yung iba din, di para sa akin, para din sa auntie ko, tsaka sa mama ko. Anyway, so, meron ako dito. Ito yung David of Cool Water. Kasi na-mention to ng mama ko na sabi niya kung meron dyan, bilhan mo ako kasi daw mabango daw. Tapos nakita ko siya sa Teji Max tapos it was 16.99 lang. So, yun yung para sa mama ko. Tapos ito naman guys, ewan ko kung paano yan i-pronounce. D-O-T dot. This is by Mark Jacob. Ito yung itsura niya guys. Alam mo ako guys, minsan, pag perfume yung bottle lang din yung, alam mo yun yung pag maganda yung bottle, sabi ko, ala gusto ko yan kasi maganda ang bottle. Kasi hindi ko rin alam kung ano yung amoy nito. Tapos yung pagkakita ko kasi sa bottle, sabi ko, ay Ganda naman yan, sabi ko. Tapos, ang bango niya din. So, ang cute pa ng bato. Para siyang lady baggy na bato. Ito, meron ding Calvin Klein na Sheer Beauty. Ito yung itsura niya. Ibibigay ko to siya sa asawa ng pinsan ko. Ang bango din ito. And then, we have the Dolce & Gabbana na Rosa Excelsa. Ito yung ibibigay ko sa isang auntie ko rin. Yung packaging din nito, guys. Ang ganda din ng packaging. Pero ang bango niya din. O nga pala, ito nabili ko rin sa Costco. So, meron ako dito yung Cherry Blossom by Bath and Body Works. Ito yung signature collection. Nung time na yun guys, nung pumunta ako ng Bath and Body Works, meron silang 75% off na sale. Tapos ito, 19.50 tapos naging 8 point something lang siya. 50% off ata to, tapos meron ding 75% off. Sobrang cute din. Parang simple, simple, simplihan lang yung ano niya, yung packaging niya. Ang bang guys. Parang ang sarap nito gamitin pag spring, ganun. Kaso nga lang, yung amoy nito guys, hindi siya naglalas sa akin. Hindi kagaya no, ng perfume ko na Marc Jacob din na Daisy. At the end of the day, di ko na siya maaamoy. And then, I got also the Sweet Pea, yung signature collection din nila. This is from Bath and Body Works as well. Yung bottle din yung nagwagi nito. So, ayan. Ang hirap lang ito buksan, no? Kasi, pag parang ganun, parang takot akong mabali to. Kasi, plastic lang siya, eh. Tapos, yung amoy nito, parang candy. At last! Last na talaga to, guys. Natapos din tayo. So, last na to na product, guys. At ito, yung Wahoo na Coconut Sunset by Bath and Body Works. This is their Fine Fragrance Mist. Ito guys, ang bango. Pagkakita ko nito, sabi ko, Hello! Wahoo! Alam nyo guys, ako kasi pag merong coconut kukunin ko yan. Addict lang sa coconut kasi meron din to eh. Tapos yung amoy niya. Pag inamoy ko to guys, para din akong nandun sa Hawaii. Oahu kasi. Part din niya ng Hawaii. So yun na lahat yung haul ko guys. As you can see, ito yung pinakamalaking haul ko kasi nga yung iba. Last year pa, simula siguro nung September. Parang simula ata yung September, kinukolekta ko lang siya. Kanukolekta, nilalagay ko siya sa bin. Anyway, if you guys like this kind of video, please give it a thumbs up and 
I hope you enjoy and don't forget to subscribe to my channel if you haven't already and I will see you in my next one. Bye! Bye.